Ciao, ben trovati, bentornati al canale di Mandorla e Cioccolato, un bacio grande da Patrizia. Allora oggi parliamo di profumi da scia, i profumi che si fanno sentire, i profumi importanti che fanno avvertire la vostra presenza. A chi sono indicate queste tipologie di profumi? E beh, a tutte le persone che amano affermarsi, che vogliono farsi riconoscere, che non sono timide, che non hanno paura di essere fermate per strada, che quando entrano in una sala vogliono far avvertire la propria presenza e quindi a certe tipologie di persone che hanno sicuramente un carattere assertivo, diciamo così, però anche a chi ha problemi a tenere i profumi, a chi non riesce a risolvere e il fatto che magari su di loro il profumo non si sente è ovvio che queste persone mh, vabbè, i motivi per cui un profumo non, non si avverte sono i più o non duri o non persista sono i più disparati, più diversi eh, a volte ci sono delle problematiche fisiche sento spesso dire del pH il pH ma il pH secondo me influisce più che altro sulla sul fatto che un profumo possa avvertirsi in modo alterato oppure possa fare una reazione strana con la propria pelle e quindi cambiare odore. Eh, secondo me è più così. Sulla tenuta e la persistenza del profumo, a parte la qualità del profumo stesso e la scelta tra eh, la, la varia percentuale di essenze, di, di fragranze, cioè se è una acqua di colonia, una eau de toilette, un profumo, una, una eau de parfum o un estratto di profumo, ovviamente più si sale eh, questa scala e più il profumo sarà intenso e quindi durerà di più. A parte questo anche, ci sono delle tematiche che hanno a che fare con la tipologia della pelle e anche tematiche di salute secondo me, eh, cioè se una pelle è più o meno secca terrà molto meno il profumo rispetto a una pelle mista. Se una pelle o grassa o normale, se una pelle è molto disidratata, il profumo non, ha, non attecchirà più di tanto, evaporerà prima. Quindi è un buon consiglio curare eh, la pelle e tenerla sempre costantemente nutrita, anche da, e soprattutto dal punto di vista interno, perché la pelle è un organo, non è solo una superficie, ma è l'organo più esteso della nostra, del nostro corpo e ehm, assorbe tutto quello che noi le diamo dall'interno quindi anche bere molta acqua è importante per far sì che la pelle sia idratata alimentarsi in un certo modo scegliere ingredienti naturali insomma curare l'alimentazione ma anche la salute perché ci sono tanti medicinali che entrano in conflitto con questo discorso e quindi è un discorso un po' complesso senza dubbio chi ha questa tipologia di problemi può orientarsi su profumi che tradizionalmente si sa si fanno sentire e sono profumi che hanno delle composizioni particolari e un'architettura nella piramide olfattiva che privilegia la presenza di alcune note piuttosto che altre di eh, note floreali molto molto presenti come la tuberosa, il gelsomino, la rosa, piuttosto che gli agrumi che si sa sono più evanescenti, più leggeri e soprattutto note di fondo di un certo tipo che da una parte fissano la presenza delle altre note e danno intensità al corpo, quindi l'ambra, le resine, il cuoio il benzoino, insomma tutte queste sono note che fanno sì che i profumi esplodano. Allora adesso vi faccio vedere nella mia collezione alcuni dei profumi più persistenti che ho, non sono tutti perché altrimenti sarebbe venuto un video lunghissimo, magari poi vi farò più in là un secondo round. Questi sono um, profumi sperimentati, <ride> profumi testati nel corso degli anni con i quali io ho sempre ricevuto quasi sempre o comunque molto spesso domande perché il profumo si fa sentire sono profumi che quando li metto qualcuno comunque li nota e sono sperimentati nel corso degli anni iniziamo da due profumini comunque economici qui andiamo da un range economico a un medio costo a un alto costo oddio di medio costo c'è poco economici e alto costo comunque allora uno che sicuramente la fa da padrone è il Faraway di Avon. Questo è un bellissimo per me floreale orientale 
che al prezzo di 15 euro si fa sentire tutto il giorno e nei vestiti anche il giorno successivo è il profumo più venduto di Avon di tutti i tempi io ce l'ho, oddio, ancora nella, nel vecchio packaging che comunque è cambiato un po' nella confezione ma non troppo la fragranza credo sia sempre rimasta immutata e questo è un profumo che sa molto di anni 80 fa pure pandan con questi colori che porto oggi è un profumo che fa molto anni 80 ora credo che sia uscito negli anni tra 80, gli anni 80 e il 90 comunque strong gli orientali della vecchia scuola che ha una piramide olfattiva ricchissima un'esplosione floreale qua c'è di tutto e di più ve l'ho descritto tante volte quindi ora io vi voglio trasmettere la sensazione che trasmette questo profumo e, è abbastanza dolce ma non troppo più che altro è un floreale orientale con qualche nota di frutta buona e speziato vanigliato il dolce non è dolcissimo perché altrimenti non mi sarebbe piaciuto io spesso sento dire è dolcissimo e vanigliato secondo me è molto più di questo è veramente un profumo di corpo è veramente un profumo insomma anche da dosare perché costa poco, però questo se la batte con tutti gli altri che vi mostro, si fa sentire davvero e, e dà una ottima, ottima resa. È ovvio che deve piacere, perché questo può anche dare il mal di testa, può essere disturbante, questo sicuramente non è per persone timide, non è per donne che non vogliono farsi notare, ma è per personalità, insomma, strong. Altro profumo economico che è da scia è Iris di Erbolario, cioè secondo me questo nel, nella gamma di Erbolario è il profumo che si fa sentire di più e che io paragonerei anche a un estratto di profumo per quanto io lo avverta. Questo lo uso molto spesso, questo profumo e lo uso da tantissimi anni ed è in assoluto uno dei miei preferiti non di erbolario ma in assoluto l'ho detto tante volte io amo questa tipologia di profumo sì è vero si ispira a tanti altri profumi simili a questo ormai ci sono tanti cloni anche di lui e dicono che ricordi l'ho detto anche io che ricorda il ten de neige è vero ma il ten de neige è più contenuto secondo me lui è proprio molto più esplosivo più floreale e comunque di solito chi ama uno ama l'altro e non è detto che non lo si possa apprezzare anche se è un profumo davvero abbastanza da prezzo contenuto è il cavallo di battaglia di erbolario con questo ho fatto tombo l'erbolario e io spero che non lo tolgano mai durata estrema allora qui iris io in realtà non avverto tanto questa nota di iris avverto tante altre cose avverto talco un talco mh, paradisiaco soave soffice eh, fermo che vi abbraccia vi coccola un profumo da inverno un profumo rarefatto un profumo da neve come il tende neige insomma molto materno e vabbè ve ne ho parlato talmente tante volte che andiamo oltre entriamo nella fascia di profumi un po' più sofisticati e più costosi allora sicuramente tra quelli che ho preso un po' più recentemente questo mi pare un anno e mezzo fa c'è il Coco Mademoiselle versione Intense questo per me è un capolavoro di profumo proprio per la sua tenacia si fa sentire ogni volta che lo metto questo c'è qualcuno che mi chiede che porti perché la gran parte della gente riconosce subito il Coco Mademoiselle, che è un profumo che è particolare, che è stato strausato, che molte donne hanno portato, io l'ho portato per tanti anni, la versione Eau de Parfum, e, quindi molto riconoscibile quel profumo. Questo ha lo stesso DNA, però ha note più improntate sulla, sulle note di fondo, qui c'è una esplosione di fava tonca in questo profumo che rievoca riesce a ricreare l'aroma dell'ambra pur non essendoci l'ambra in questo profumo rimane comunque un profumo floreale con quelle caratteristiche che ha il Coco Mademoiselle e anche frizzante agrumato in apertura è bellissimo è più allora dal punto di vista delle note olfattive è un, un rimane un po' indietro rispetto alla, alla versione classica o de parfum sembrerebbe più moderato sembrerebbe più modesto in realtà è meno sfacciato ma poi esplode nel tempo ed ha una durata incommensurabile questo pure dura un giorno 
è un profumo di grande effetto, molto elegante da sera, e bello, veramente questo è un ottimo, ottimo profumo di Chanel, che non sempre negli ultimi anni ha dato il meglio di sé. Altro profumo, top, top da scia, veramente bello, veramente particolare è questo, eh, Elixir de Merveille di Hermès che io ho in una edizione limitata particolare nella confezione ma la fragranza è questa una confezione un po' diversa da quella che si vede adesso che è solo eh, davanti ehm, color ambra invece questa dietro ha questo fregio d'oro bellissima questa era un'edizione particolare ehm, però la fragranza è sempre quella allora questo è un profumo improntato sulle note di fondo che ha poi una nota di arancia caramellata in apertura che comunque segue il profumo e l'evoluzione per tutta la durata qui ci sono resine balsamo del tolu benzoino questa nota di arancia caramellata il caramello legni cioè è una cosa sembra di bere un punch uno sciroppo un un liquore all'arancia d'inverno con il camino in sottofondo che, che vi fa compagnia questo oggi me lo voglio mettere è stupendo questo è proprio un profumo anche natalizio secondo me sa di dolci di Natale è dolce ma non è succhevole è spettacolare questo dura ore 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 è un profumo fantastico per me si fa dei profumi veramente interessanti molto eleganti molto particolari che si distinguono e belle sono anche le altre versioni perché questo l'elixir è quello più intenso poi c'è la eau de merveille la ambre de merveille sono tutti insomma sulla nota ambrata richiamata da questo colore arancio che è il colore tipico caratteristico di Hermès allora poi andiamo avanti con un altro profumo floreale cuoiato, fumoso che è Turbulence di Louis Vuitton questo è uno dei profumi creati da Vuitton un paio di anni fa quando ha lanciato la propria collezione di profumi che poi piano piano sta ampliando man mano Turbulence, questa è la confezione, sono tutte uguali, molto elegante che ha questo tappo metallico e calamitato è un profumo che adesso non lo posso spruzzare, vediamo lo spruzzo intorno a me che condivide con gli altri che ho sentito io e ho provato tanti, tutti i sample della prima, delle prime uscite, che erano 7-8, una caratteristica particolare, richiamano il cuoio della uh, casa Vitton, quindi vi fa venire in mente proprio la pelle, quella nota di cuoio scamosciato, che si avverte in tutti i profumi, poi sono declinati in modo diverso. Turbulanza è un profumo improntato sulla nota di tuberosa, e ha un fondo coiato e fumoso strong, questo può essere unisex tranquillamente ha un qualcosa che mi ricorda il portrait of a lady nelle note di fiori e in questa evoluzione fumosa, eh, floreale, importante, ricca e, mh, però è più unisex, mentre il portrait secondo me forse è più femminile Bello, dura tanto, è un profumo di, di gran carattere, da grande occasione, che però comunque si fa sentire, però mh, non è sfacciato, non è aggressivo, ecco, um, secondo me è un profumo abbastanza portabile, ma di carattere, un po' da donna a cui piace Bandi, di Piguet, a cui piace il Cabochard, eh, insomma, quel genere di persona. Altro profumo da grandissima scia e questo lo dicono anche molte persone che lo hanno provato, che lo portano proprio per questo motivo, è la, Pantier, la Panthère di Cartier. Io ce l'ho nella versione Eau de Parfum. Questo pure è profumo da gran signore, questo è proprio un profumo da signora, è uno dei profumi classici del genere Sip e che non vuol dire cipriato ehm, ma il cipro è un accordo di note verdi di resine di note floreali che richiama il primo profumo di questa categoria che fu il cipro di Cotì e si ispira all'isola di cipro alle note appunto boschive verdi eh, dell'isola tipica di questa isola mediterranea è un, quindi un, il, SIP, il genere SIP è un insieme di accordi che poi può essere declinato in varie categorie a seconda che poi ci siano più fiori o più frutti eccetera questo è un classico SIP 
ed è un profumo un po' pungente, un floreale pungente, intenso, forte, enigmatico, molto carismatico, da gran donna, questo è proprio da Greta Garbo, <ride> se potessi pensare a una donna che porta un profumo del genere, Greta Garbo, è particolarissima, la bottiglia con il disegno della pantera nel vetro, da panterona, <ride> Anche questo è molto anni 80, con questo veramente Cartier ha voluto rendere omaggio un po' a vari, varie epoche e a varie tipologie di donna. E poi secondo me da scia molto è anche Angel di Thierry Mueller, anche nella sua riformulazione attuale. È ovvio che il primo, il vintage, quello uscito negli anni 90, proprio si sentiva da oggi a, a Natale. <ride> Ed era quasi disturbante, infatti io all'epoca non amavo Angel, vi devo dire la verità perché lo si sentiva ovunque, ma aveva una formulazione che era ben più strong di quella di oggi. Quando ha cominciato ad essere alleggerito a me ha cominciato a piacere di più, oggi rimane comunque ancora il gourmand per eccellenza per quanto mi riguarda, io che non amo i gourmand ho detto tutto, forse lui è l'unico che amo di questo genere e pochi altri e è un profumo celestiale questa stella con questo color azzurrino quasi alla frozen <ride> vi fa venire in mente una donna celestiale una donna quasi inarrivabile un sogno eh, eppure è un profumo caldo e al tempo stesso per me inaspettatamente fresco cioè ha un'apertura fresca questo profumo su di me e questo dolce che comunque è un accordo ben costruito di tante note sapientemente unite tra di loro non ce n'è una sola individuabile anche se c'è quel frutto c'è l'anice c'è quello 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 è, è gourmand sì perché vi fa venire in mente qualcosa di dolce anche alimentare dal punto di vista che si, si possa mangiare però io ci avverto anche dei liquori, ci avverto delle note mh, di resine di fondo che qui danno veramente consistenza e corpo a questo profumo. Questa nota quasi di cioccolato che si avverte, che sembra quasi una liquirizia, con questa punta fresca in apertura che comunque va avanti per tutto il profumo e ognuno ci sente delle cose diverse in Angel questo davvero poi divide gli animi o si ama o si odia eh, a me è un profumo che fa stare molto bene che mi avvolge e mi coccola quasi da um, copertina di lana no? però è stato utilizzato proprio per le grandi serate per le uscite è stato un profumo che veramente ha fatto epoca storia che in, eh, quasi categorizzato un certo tipo di donna e di persona e credo che ogni donna possa riconoscersi come un angelo indossando lui e oggi secondo me ha sempre comunque molto da dire e purtroppo il problema di Angel è che ci sono tanti cloni e tanti dupe ma brutti, brutti veramente e quindi secondo me è stato mistificato anche per questo allora chiudo facendovi vedere questo bellissimo rosso che indosso che è un rossetto recente che è arrivato da poco che è di Faberlic il 40050 effetto velluto ehm, è una formula semi matte, un bellissimo rosso natalizio che si chiama rosso di re, rosso regale. È veramente un rosso regale questo, è eh? bellissimo, mi piace moltissimo. Allora grazie per avermi seguita, un bacio, al prossimo video, ciao ciao!